Sí, muchísimo. Era una actividad esencial, era una actividad transversal a todas las escenas de la vida pública y privada. ¿no? Nos encontramos momentos para la danza que hoy en día serían insospechados. ¿no? O sea que podemos encontrarnos danza en rituales cívicos, eh, danza en el banquete, danza en todo tipo de fiestas y la gente se formaba en danza, ¿no? sobre todo en Grecia pero en Roma también. Pues de muchas maneras, la verdad. Es, es curioso cómo, eh, claro, estando ahí en el centro, pero luego eh, habiendo pasado casi al, al lado contrario y estando hoy en día mmm, considerada de una forma, digamos, tan débil, pues han ido perdurando sobre todo en la danza teatral en Occidente, ¿no? en distintos géneros y distintos momentos, pero la encontramos en los tratados del 480 italiano, donde está eh, bueno, eh, comparada casi eh, opuesta a la altura de la retórica, la encontramos también como en los fundamentos, en las raíces del llamado ballet d'action, que es un ballet del siglo XVIII en Francia y que además es precursor de, del ballet clásico, ¿no? pero sobre todo también en la danza contemporánea. Los bailarines del siglo XX, desde Nijinsky a Isadora Duncan o Marta Graham, todos ellos se, se lanzaron a los brazos de las danzas del mundo antiguo. ¿no? Bueno, esto es una pregunta muy complicada y que se resume de alguna manera en esa dicotomía cuerpo-mente que se establece en la edad moderna y que sobre todo en el occidente contemporáneo ha prevalecido, ¿no? ha perdido peso porque pierde peso el cuerpo frente al intelecto, entonces todo ello va a llevar una serie de consecuencias morales, sociales, que, morales que ya provenían de antes, ¿no? de toda la Edad Media, pero que, que van a repercutir en, 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 otros, en otras explicaciones que te daría, como el hecho mismo de que la danza se va asociando a cuerpos más marginales o a, a esferas de la vida que ya tienen que ver únicamente casi con las mujeres o con eh, personajes que, que se encuentran casi como en otro plano dentro de la sociedad, no las élites de gobernantes, como podía haber sucedido en el mundo antiguo. A mí me gusta mucho que me preguntes por los diálogos, ¿no? porque creo que es exactamente como mira la coreografía a estas, a estas danzas, la, los, los coreógrafos, sobre todo en el siglo XX, como te decía antes, pero todavía hoy en día hay muchos coreógrafos contemporáneos, Mark Morris o aquí en España Luz Arcas, eh, que han buscado su propia inspiración eh, creativa en, en los materiales de la antigüedad, no solo en las danzas, sino también en todo tipo de, de restos. Entonces hay un diálogo efectivamente ¿no? creativo y un diálogo de inspiración también sobre todo para expresar temas reivindicativos y temas que tienen que ver con una crítica o con una preocupación eh, de cada uno de los artistas que yo te he ido mencionando. Eh, en otros momentos de la historia, pero también en otros lugares del globo, ¿no? puesto que esto no es una cuestión solo diacrónica, sino que eh, hoy en día en el mundo hay muchas sociedades y muchas regiones en donde la danza sí que tiene ese valor que pudo haber tenido en el mundo antiguo, en la antigua Grecia y Roma. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que nos aporta mucho esa mirada a otras sociedades en donde el cuerpo sí que vuelve a significar algo, en donde el cuerpo y el, intele el, el intelecto van de nuevo de la mano y en donde el cuerpo se, se utiliza también como, no solo como un repositorio, sino también como una manera de, de, de expresar y, 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 de, y de construir. No, no solamente la danza es un producto cultural, sino que también es un proceso cultural. ¿no? Como proceso, eh, pues sugiere, crea, construye. Es ahí donde yo creo que afortunadamente hoy en día ¿no? la, la lucha contra el sedentarismo o o incluso las nuevas tecnologías, la, la manera que los jóvenes tienen de, de interactuar con ellas, pues nos puede decir mucho ¿no? de, 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 de cómo la danza y cómo estas sociedades, que sí que la valoraron, puede decirnos algo a nosotros, al occidente contemporáneo.